హాయ్ హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చంద్రయాన్ టూ భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ చంద్రుడిపై పరిశోధన కోసం చేసిన రెండవ యాత్రకు ఉపయోగించిన నౌక చంద్రుడిపై నిదానంగా మృదువుగా దిగి పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్ర ఉపరితలంపై తిరుగుతూ వివిధ ప్రయోగాలు చేసేందుకు అవసరమైన సాధన సంపత్తి ఈ నౌకలో భాగం చంద్రయాన్ టూను ఇస్రోకు చెందిన అత్యంత భారీ వాహనమైన జిఎస్ఎల్వి ఎంకో త్రీ వాహనం ద్వారా ప్రయోగించారు చంద్రుడి కక్షలో తిరుగుతూ ఉండే ఆర్బిటర్ దాన్నుంచి విడివడి చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే ల్యాండరు ల్యాండర్ నుండి బయటకు వచ్చి చంద్రుడి ఉపరితలంపై నడిచే రోవర్ ఈ మూడు చంద్రయాన్ టూలో భాగాలు భారతదేశపు చంద్రయాన్ కార్యక్రమంలో ఇది రెండవ యాత్ర ఇస్రో రూపకల్పన ప్రకారం ఇంతవరకు ఏ దేశం కూడా చూడని ప్రదేశంలో చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతంలో చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ దిగుతుంది దాన్నుంచి రోవరు బయటకు వచ్చి చంద్రుని ఉపరితలంపై తిరుగుతూ వివిధ పరీక్షలు చేస్తుంది పద్నాలుగు భూమి రోజుల పాటు అది పరీక్షలు జరుపుతుంది ఆర్బిటర్ చంద్రకక్షలో సంవత్సరం పాటు పనిచేస్తుంది చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమం ద్వారా వివిధ రకాల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి చంద్రుడి ఉపరితలంపై ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇస్రో తలపెట్టింది ఆరు చక్రాలు కలిగిన రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై తిరుగుతూ అక్కడి మట్టి రాళ్ల నమూనాలను సేకరించి అక్కడే రసాయనిక విశ్లేషణ చేస్తుంది ఈ సమాచారాన్ని ల్యాండర్కు అందచేయగా అది భూమిపై ఉన్న డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ చేరవేస్తుంది చంద్రయాన్ వన్ ను సాకారం చేసిన మైలస్వామి అన్నాదురై నేతృత్వంలోని బృందం చంద్రయాన్ టూ పైన పనిచేస్తుంది మొదట రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై పదిహేనున జరపాలని తలపెట్టిన ప్రయోగాన్ని సాంకేతిక కారణాల వలన ప్రయోగానికి యాభై ఆరు నిమిషాల ముందు రద్దు చేశారు క్రయోజనిక్ దశలో ఏర్పడిన సాంకేతిక లోపాన్ని సరిచేసిన తరువాత రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై రెండు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలకు చంద్రయాన్ టూను జిఎస్ఎల్వి ఎంకో త్రీ ఎం వన్ వాహనం ద్వారా ప్రయోగించి భూకక్షలో ప్రవేశపెట్టారు చంద్రయాన్ టూ విజయవంతంగా చంద్రుని కక్షలో చేరాక ప్లాన్ ప్రకారమే ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ విడిపోయాయి ఆ తర్వాత ల్యాండర్ ఒక కక్ష నుండి రెండు అంచెలలో దిగువ కక్షలోకి దిగి అక్కడి నుండి చంద్రుడి ఉపరితలంపైకి ప్రయాణం సాగించింది ల్యాండర్ చంద్రుడి ఉపరితలం నుండి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ ఎత్తున ఉండగా దానికి భూమితో సంపర్కం తెగిపోయింది ఈ యాత్ర తొంభై నుండి తొంభై ఐదు శాతం వరకు విజయవంతమైందని ఇస్రో తెలిపింది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వాల్సిన రోవర్ ఒక ప్రక్కకు పడిపోయి ఉందన్న సమాచారం మనకు తెలిసిందే నిన్న నాసా నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి డౌన్ క్యారియర్ అనే సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయని తెలిపింది ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్స్ అంటే ఎలక్ట్రోమానికల్ సిగ్నల్స్ కానీ వేవ్స్ని కానీ ఫ్రీక్వెన్సీతో పాటు ఏవైనా సిగ్నల్స్ పంపించినట్లయితే దాన్ని క్యారియర్ సిగ్నల్స్ అని అంటారు అలా అన్ని ఒకే విధమైన ఫ్రీక్వెన్సీని మెయింటైన్ చేయటానికి వీలవదు ఫ్రీక్వెన్సీని ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి దీనికోసం సిగ్నల్స్ యొక్క వేవ్స్ని కానీ ఫ్రీక్వెన్సీని కానీ పెంచడం కానీ చేయాలి ఇలా చేయటం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ను రిసీవ్ చేయటం కోసం ట్రై చేస్తారు ఈ వేరియేషన్ని మోడ్యులేషన్ అని కూడా అంటారు ఆప్టికల్ ఫైబర్ మీడియాలో లేసర్ భీమ్గా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్స్ అనేవి లేసర్ లైట్గా మారే అవకాశం కూడా ఉంది అలా అని సిగ్నల్స్ మన చంద్రయాన్ టూ విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి నాసా యొక్క డీప్ రీసెర్చ్కు రిసీవ్ అయ్యాయి నాసా విహంగంలో అనేక శాటిలైట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి వాటిలో ఒకదానికి ఈ సిగ్నల్స్ రిసీవ్ అయ్యాయి అని తెలిపారు నాసా వాళ్ళు దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే త్వరలోనే విక్రమ్ ల్యాండర్ మన ఇస్రో యొక్క విహంగానికి కూడా పూర్తిగా కమ్యూనికేషన్లోకి వస్తుంది అన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మన శాస్త్రజ్ఞులు అదే గనక జరిగితే యావత్ భారతదేశం ఆనందంలో పులకించిపోతుంది ఈ చంద్రయాన్ను తయారు చేయడానికి స్పేస్లోకి పంపించడానికి అక్కడ ల్యాండ్ చేయడానికి మన శాస్త్రవేత్తలు చాలా కష్టపడ్డారు అసలు విక్రమ్ ల్యాండర్ను కక్షలోకి పెంచడానికి ఆ తరువాత భూకక్ష నుంచి చంద్రుని బదిలీ కక్షలోకి చేర్పించేందుకు చంద్రకక్షలో ఉండగా కక్ష తగ్గించేందుకు ఇస్రో అనేక విన్యాసాలు జరిపింది ఆర్బిటర్లోని ద్రవ ఇంధన ఇంజన్లను ఇందుకు వినియోగించారు చంద్రునిపై ఒక ల్యాండర్ను సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడం శాస్త్ర సంబంధ లక్ష్యాలు చంద్ర ఉపరితల శోధన ఖనిజాల పరిశీలన మూలకాల లభ్యతను శోధించటం చంద్రుని వాతావరణాన్ని పరిశీలించడం నీరు మంచు రూపంలోని నీటి లభ్యతను పరిశీలించడం చంద్ర ఉపరితలాన్ని ఫోటోలు తీసి త్రీ డి తయారు చేయడం 
చంద్ర ఉపరితలంపై రోవర్ను నడపడం చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసు